এ পর্যায়ে আমি আপনাদের ধারণা দেব সুইচ স্টেটমেন্ট সম্পর্কে তো আশা করি আপনারা ইতিমধ্যে ই ফেলস ব্যবহার করে কিভাবে কন্ডিশনালি স্টেটমেন্টকে কন্ট্রোল করতে সেটা শিখে নিয়েছেন সুইচ স্টেটমেন্ট ই ফেলসের অল্টারনেটিভ অর্থাৎ এক্সাক্টলি সেম কাজ করতে আমাদের সাহায্য করবে অর্থাৎ স্টেটমেন্টকে কন্ডিশনালি কন্ট্রোল করতে সাহায্য করবে বাট সুইচ স্টেটমেন্টে অবশ্যই সিনটেক্সটা ডিফারেন্ট তো চলুন আমরা শিখে নেই সুইচ স্টেটমেন্টের ব্যবহার সুইচ স্টেটমেন্টের ক্ষেত্রে চারটি কিউয়ার্ডের কথা আপনাদের মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে সুইচ দেন ব্রেক কেস ডিফল্ট এই চারটে কিউয়ার্ডের কথা আপনাদের মাথায় রাখতে হবে এই চারটে কিউয়ার্ডের ব্যবহার যদি বুঝতে পারেন তাহলে সুইচ আপনাদের কমপ্লিট করা হয়ে যাবে তো চলুন শুরু করে দিই প্রথমে আমি যে কাজটা করব আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে ই ফেলসের জন্য আমি একটি প্রোগ্রাম করেছিলাম ডিজিট স্পেলিংয়ের জন্য এক্সাক্টলি সিমিলার টাইপের প্রোগ্রাম করব বাট এবার আমি ব্যবহার করব সুইচ তো যদি আপনাদের মনে করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি সেক্ষেত্রে প্রোগ্রামটা এরকম ছিল যে ডিজিট নামে আমি একটি ভেরিয়েবল নিয়েছিলাম অ্যান্ড দেন আমি যেটা করেছিলাম এইখানে ইউজারকে বলে দিয়েছিলাম কনসোল ডট রাইট লাইনের মাধ্যমে অ্যান্টারে ডিজিট তো ডিজিট দেওয়ার জন্য এবং ইউজার যদি সে ডিজিটটা দেয় সেটা আমরা নিব ডেফিনেটলি নিয়ে আমরা ডিজিট নামক ভেরিয়েবলের মধ্যে রাখবো নেওয়ার জন্য যে কাজটা করতে হবে আমাদের কনসোল ডট রিড লাইন ব্যবহার করতে হবে যার সাহায্যে আমরা ইনপুট নেওয়ার পর সেটা স্ট্রিংয়ে থাকবে বাট সেটাকে আমাদের কনভার্ট করে আমাদের ইন্টিজারে নিয়ে যেতে হবে সেই জন্য আমরা কনভার্ট ব্যবহার করতে পারি কনভার্ট ডট টু ইন্টিজার টু ইন্টিজার নিতে পারি এখানে থার্টি টু ফরম্যাটটা নিয়ে নিচ্ছি এবং এইখানে পেস্ট করে দিচ্ছি দ্যাটস অল সো এতটুকু আমরা করলাম কিসের জন্য ইনপুট নেওয়ার জন্য এবং সেম লাইনে ইনপুট নিতে যাচ্ছি সেই জন্য এখান থেকে লাইন সরিয়ে দিলাম এবার যে কাজটা করব এই ইনপুটটা নেওয়ার পর এটা চেক করব যে এটা জিরো কি না ওয়ান কি না ডিজিট স্পেলিং করব তো এটা আমরা অলরেডি এরকম করেছিলাম যদি ডিজিট জিরো এর সমান হয় সেক্ষেত্রে আমরা প্রিন্ট করে দেবো এখানে কনসল ডট রাইট লাইনের মাধ্যমে জিরো ফাইন তো এরকম আমাদের প্রোগ্রামটা চলতে থাকবে এবং নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে আমি কী কী করতে যাচ্ছি ডিজিট যদি ওয়ানের সমান হয় সেক্ষেত্রে এখানে লিখবো ওয়ান এরকম চলতে থাকবে প্রোগ্রামটা অ্যান্ড ফাইনালি যদি কোনো ডিজিটের সাথে যদি ম্যাচ না হয় এরকম জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভের জন্য চলতে থাকবে এবং ফাইনালি যদি না ম্যাচ হয় সেক্ষেত্রে বলবো নট এ ভ্যালিড ডিজিট তাই না এরকম ছিল প্রোগ্রাম তো আমি মাঝখানে কয়েকটা কন্ডিশন এখানে আর লিখতেছি না কারণ অলরেডি আপনারা বুঝতে পারতেছেন যে ই ফেলসার ফর্মেটটা কীভাবে ছিল এক্সাক্টলি সেম কাজটা এবার আমরা সুইচের সাহায্যে করব তো চলুন দেখে নেই সুইচের সাথে কীভাবে করতে হয় কাজটা আমি এখানে এতটুকু অংশ জাস্ট কমেন্ট করে রেখে দিচ্ছি সুইচের সাহায্যে যে কাজটা করতে হবে আপনি যে ভেরিয়েবলটা নিয়ে বা যে এক্সপ্রেশন নিয়ে কাজ করছেন সেই এক্সপ্রেশনটা আপনাকে এই সুইচের মধ্যে পাস করে দিতে হবে এখানে আমরা ডিজিট নামক যে ভেরিয়েবল নিয়ে কাজ করছি সেটাকে পাস করে দেব এই হচ্ছে সুইচের বডি শুরু এবং এখানে সুইচের বডি শেষ এবার এই ডিজিট নিয়ে আপনি কি করবেন তো এখানে আমরা কি করেছিলাম ডিজিট নিয়ে লক্ষ্য রাখবেন চেক করেছিলাম ডিজিট জিরো এর সমান হচ্ছে কি না ডিজিট ওয়ান এর সমান হচ্ছে কি না অর্থাৎ কন্ডিশন চেক করেছিলাম সুইচের ক্ষেত্রে যেটা করতে হয় কেস চেক করতে হয় যে ডিজিটটা পাস করা হবে সেটা কি জিরো এর সমান কি না ইন্টিজার সংখ্যা জিরো এর সমান কি না যদি জিরো এর সমান হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা কোনো একটা কাজ করব তো যে কাজটা করতে যাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে কনসল ডট রাইট লাইনের মাধ্যমে জিরো প্রিন্ট করতে যাচ্ছিলাম সো এখানে জিরো প্রিন্ট করে দেবো অ্যান্ড দেন এরকম চলতে থাকবে কেস যদি ওয়ান হয় সেক্ষেত্রে এখানে আমরা প্রিন্ট করব ওয়ান দ্যাটস অল এরকম আমরা কন্টিনিউ করব এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কন্ট্রোল ক্যান নট ফল আউট অফ এ সুইচ ফ্রম ফাইনাল কেস লেভেল দন ওয়ারি আমরা কন্টিনিউ করি দেন আমরা এখানে কেস যদি টু হয় সেক্ষেত্রে কি করতে যাচ্ছি সেটা এখানে বলে দেব টু কেস যদি থ্রি হয় সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে যাচ্ছি সেটা এখানে বলে দেব কেস থ্রি অ্যান্ড দেন আমরা আরও কয়েকবার এখানে কপি পেস্ট করে নিই নাইন পর্যন্ত চলে যাই কেস যদি ফোর হয় কেস যদি এখানে ফাইভ হয় কেস যদি এখানে সিক্স হয় কেস যদি এখানে সেভেন হয় তো এরকম আমরা এবার লিখে দিচ্ছি এখানে ভ্যালুগুলো বসিয়ে দিচ্ছি সেভেনের জন্য এখানে দিয়ে দিচ্ছি সিক্সের জন্য অ্যান্ড দেন ফাইভ ফোর গ্রেট আর তেমন একটা বাকি নেই তো চলুন আমরা বাকিগুলো দেখি আর কি কী করা লাগবে এখানে এইট নাইনের জন্য আরও দুইটা নিয়ে নিচ্ছি এইট নাইন গ্রেট সোফার সো গুড আশা করি প্রসেসটা এখান থেকে বুঝতে পারছেন কীভাবে আগাচ্ছি সামনের দিকে নাইন আর যদি এখানে জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত কারোর সাথে ম্যাচ না হয় তাহলে অলরেডি সুইচ এবং কেস এই দুইটার ব্যবহার তো বুঝতে পেরেছেন এই দুইটা কিওয়ার্ডের সুইচের হচ্ছে বডি শুরু সুইচের মাধ্যমে আমরা কোনো একটা এক্সপ্রেশন বা ভেরিয়েবলকে এখানে পাস করতে পারবো অ্যান
তো এইখানে আমরা যদি ইন কেস কারো সাথে ম্যাচ না হয় সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু ডিফল্ট ব্যবহার করতে পারবো এবং ডিফল্টে বলে দিতে পারবো নথ এ ডিজিট সো এক্স্যাক্টলি এটা ইফ এলসের এলসের মতো কাজ করবে এই ডিফল্টটা যদি উপরে কেউ না কাজ করে সেক্ষেত্রে তার কোনো কেস নেই ডিরেক্টলি এসে এখানে কাজ করবে ফাইন এবার আসুন আমরা এখানে তিনটি কিওয়ার্ডের ব্যবহার অলরেডি দেখে নিচ্ছি সুইচ কেস ডিফল্ট এবার আসুন ব্রেকের ব্যবহারটা কি যদি জিরোর সাথে ম্যাচ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমরা প্রিন্ট করব জিরো অ্যান্ড দেন আমরা কী করতে যাচ্ছি আমরা ব্রেক দিতে যাচ্ছি সো এই জায়গায় আমরা ব্রেক দিব ফাইন অ্যান্ড দেন যদি সেটা ওয়ান হয় ওয়ানের সাথে ম্যাচ হলে আমরা প্রিন্ট করব ওয়ান সেক্ষেত্রে আর নিচে যেতে চাচ্ছি না আদারওয়াইজ নিচে চলে যাবে এখানে যদি আপনি ওয়ান দেন এই জায়গায় ওয়ানের সাথে ম্যাচ হবে প্রিন্ট করবে ওয়ান দেন টু এর জন্য কাজ করবে থ্রি এর জন্য বাট আমরা এরকম তো চাচ্ছি না আমরা চাচ্ছি এখানে কী করব ব্রেক দিয়ে দেব সো এরকম প্রত্যেকের শেষে আমরা ব্রেক অ্যাড করে দিতে পারি চলুন সেই কাজটা করে নিই আমি একসাথে সব জায়গায় ব্রেক অ্যাড করে নিচ্ছি রিয়েল কুইক চলুন ব্যাস ব্রেক অ্যাড করে দিলাম দ্যাটস অল অ্যান্ড দেন ডিফল্টের বেলায় এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডিফল্টের বেলায়ও চাইলে আমরা ব্রেক অ্যাড করে দিতে পারি দ্যাটস অল সো এই তো প্রোগ্রাম হয়ে গেল আমরা কি করলাম সুইচের যতগুলো কিউআর আছে সবগুলো ব্যবহার এখানে দেখে নিলাম প্রথমে সুইচের বডি বডির মধ্যে কেস কন্ডিশন চেক করবে অনেকটা ইফের মতো যদি ম্যাচ হয় তাহলে এই বডি কাজ করবে এবং অবশ্যই বডিতে আমরা ব্রেক অ্যাড করব কারণ এই কাজটা যদি হয়ে যায় সেক্ষেত্রে নিচে যাওয়ার তো কোনো প্রশ্নই আসে না তো সেই জন্য ব্রেক অ্যাড করব তো চলুন এবার প্রোগ্রামটাকে রান করে দিকে কাজ করে কিনা এবং এইখান থেকে ইফেলসের যে কাজটা করেছিলাম সেটা সরিয়ে নিচ্ছি ফাইন চলুন প্রোগ্রামটাকে রান করি ডট নেট রানের মাধ্যমে এবং এখানে আমাকে জিজ্ঞেস করবে যে কোনো একটা ডিজিট দেওয়ার জন্য সাপোজ আমি এইট দিচ্ছি এখানে এইট প্রিন্ট করে দেখাচ্ছে আবার রান করি দরজাকে আমি এখানে জিরো থেকে নাইনের পরিবর্তে থার্টিন দিচ্ছি যেটা কিনা নট এ ডিজিট এবং এখানে বলছে নট এ ডিজিট সো আশা করি সুইচ স্টেটমেন্টের ব্যবহার আপনারা বুঝতে পেরেছেন কীভাবে স্টেটমেন্টকে কন্ডিশনালি কন্ট্রোল করছি সেটা বুঝতে পেরেছেন আমরা কিন্তু সুইচের ক্ষেত্রে মাল্টিপল কেসও ব্যবহার করতে পারি তো চলুন দেখে নেই কীভাবে মাল্টিপল কেস ব্যবহার করতে হয় এ পর্যায়ে আমি আপনাদের মাল্টিপল কেসের ব্যবহার দেখানোর জন্য আরেকটি প্রোগ্রাম তৈরি করে দেখাবো তো প্রোগ্রামটির উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা ইউজারের কাছ থেকে একটি সিঙ্গেল ক্যারেক্টার নেব সেই ক্যারেক্টারটি প্রথমে চেক করব লেটার কি না ইন কেস যদি লেটার না হয় সেক্ষেত্রে বলবো নত এ ভ্যালিড ক্যারেক্টার আদারওয়াইজ আমরা ভাওয়েল কনসনডেন্ট নির্ধারণ করব যদি ভ্যালিড লেটার হয়ে থাকে তো চলুন সেই কাজটা করি অলরেডি আমরা এই রিলেটেড একটি প্রোগ্রাম করেছি ই ফেলসের সাহায্যে এবার সময় হয়েছে এক্সাক্টলি সেম কাজ সুইচের সাহায্যে করার জন্য এবং এরই সাথে আপনারা দেখতে পারবেন কীভাবে মাল্টিপল কেস একসাথে ব্যবহার করতে হয় তো এখানে যে কাজটা করি আমি এখানে ইউজার কাছ থেকে লেটার ইনপুট নেব সেই জন্য এখানে ভেরিয়েবলের নাম চেঞ্জ করে ক্যারেক্টার লেটার দিচ্ছি ক্যারেক্টার টাইপ নিচ্ছি এবং এইখানে লেটার দিয়ে দিচ্ছি লেটার অথবা চাইলে এখানে ইনপুট লিখতে পারি আমার মানে ইনপুট লিখে দিচ্ছি এবং এইখানে ভেরিয়েবলের নাম আমি ভ্যালুটা অ্যাসাইন করবো ইনপুট ভেরিয়েবলে ওকে এখানে বলে দিই অ্যান্টার এ সিঙ্গেল ক্যারেক্টার একটা সিঙ্গেল ক্যারেক্টার দেওয়ার জন্য এবং সেটা আমাকে নিতে হবে নিয়ে ক্যারেক্টারে কনভার্ট করতে হবে তাই এখানে আমি টু ক্যারেক্টার ব্যবহার করছি ফাইন অ্যান্ড দেন সেই ইনপুট তো আমরা কী করব সুইচের মধ্যে পাস করে দেব এবার এখানে যখন ইউজার ইনপুট দেবে সেটা আমরা চেক করব প্রথমে সেটা ভ্যালিড না ইনভ্যালিড ক্যারেক্টার সেটা আমাদের চেক করতে হবে ওকে তো এটা চেক করার অনেকগুলো পদ্ধতি রয়েছে আমার মনে হয় সবচেয়ে ইজিয়েস্ট ওয়ে যেটা আমি দেখাবো এখানে লক্ষ্য রাখবেন আমি এখানে এতটুকু জিনিস আমি সরিয়ে দিচ্ছি প্রথমে অবশ্যই আমাকে কেস দিয়ে শুরু করতে হবে প্রথমে চেক করে নিচ্ছি যে এই আইও ইউ এই চারটার মধ্যে পরে কিনা এই পাঁচটার মধ্যে পরে কিনা যদি এই পাঁচটার মধ্যে পরে সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারবো যে এটা ভাওয়েল তো চলুন সেই কাজটা করে নিই এ ই আই দেন ও অ্যান্ড ফাইনালি ইউ এই পাঁচটার সাথে যদি ম্যাচ হয় সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারবো যে এটা হচ্ছে ভাওয়েল তো চলুন সেই কাজটা করি কনসোল ডট রাইট লাইনের মাধ্যমে এইখানে আমরা প্রিন্ট করে দিচ্ছি ভাওয়েল ওকে ফাইন অ্যান্ড দেন আমি এখানে একটা ব্রেক ইউজ করবো ডেফিনেটলি ওকে সো ফার সো গুড তো যেই লেটারটা দেওয়া হবে সেটা ভাওয়েল দেখাতে যাচ্ছি সেই ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই আপনারা জানেন যে কীভাবে এই কাজটা করতে হবে এখানে আমরা সেই ভেরিয়েবলটা প্রিন্ট করতে যাচ্ছি ইনপুট ইজ এ ভাওয়েল ওকে ফেয়ার এনাফ এতটুকু ঠিকঠাক আছে এবার চিন্তা করুন যে ইউজার এখানে যদি ইনপুট এ দিয়ে থাকে সেক্ষেত্রে কী দেখাবে এই ইনপুটের মধ্যে এ আসবে এটার সাথে ম্যাচ হবে এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রিন্ট করে দেখাবো এখানে এ ইজ এ ভাওয়েল ক্রেইটস এবং এখানে ব্রেক হয়ে যাবে
বাট ক্যাপিটাল এ ভ্যালিড ক্যারেক্টার হবে না কেন অবশ্যই এটা ভ্যালিড ক্যারেক্টার এবং এটা কিন্তু আমাদের ভাওয়েল হওয়ার কথা কিন্তু আমরা এখানে যে কন্ডিশন ইউজ করেছি পাঁচটা সেটা স্মল লেটারের জন্য আমরা চাইলে কি করতে পারি এখানে আরও পাঁচটা কন্ডিশন নিতে পারি এবং সবগুলো এখানে আমি যে কাজটা করতে পারি ক্যাপিটালের জন্য দিতে পারি ক্যাপিটাল এ ক্যাপিটাল ই ক্যাপিটাল আই ওই এরকম দিতে পারি বাট এখানে আমি সেই কাজটা করতে যাচ্ছি না আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে ইউজার যে ইনপুটটা দেবে সেটাকে আমি এইখানে লোয়ার কেসে কনভার্ট করে নেব যাতে করে এই কন্ডিশনের সাথে অলওয়েজ ম্যাচ হয় সেই জন্য তো চলুন সেই কাজটা করি আমরা কারেক্টার যে ক্লাস রয়েছে সেইখান থেকে আমি এই জায়গায় কারেক্টার ক্লাস যেটা রয়েছে সেটা থেকে আমি নিচ্ছি টু লোয়ার নামে একটি ফাংশন রয়েছে সেই টু লোয়ার ফাংশনটা ব্যবহার করব এবং তার মধ্যে আমাদের এই ইনপুটটা আমরা পাস করে দেব তার সব তাহলে ইউজার যে ইনপুটটা দেবে সেটা অলওয়েজ আমরা কি করছি আমরা সেটাকে লোয়ার কেসে কনভার্ট করে নিচ্ছি যাতে করে কন্ডিশনগুলোর সাথে অলওয়েজ ম্যাচ হয় এবার যদি এখানে কেউ ক্যাপিটাল এ দেয় এই জায়গায় এসে সেটা কি হয়ে যাবে স্মল এ হয়ে যাবে এবং সেই স্মল এ কিন্তু ম্যাচ হচ্ছে এবং এই জায়গায় ভাওয়েল প্রিন্ট করে দেখাবে ওকে ফাইন এতটুকু ঠিকঠাক আছে এবার আসুন ডিফল্টের ক্ষেত্রে আমরা চিন্তা করি যে লেটারটা দেয়া হয়েছে সেটা যদি ভাওয়েল না হয় সেটা তো কনসোনেন্ট হতে পারে তাই না সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে সেটা চেক করতে পারি যে সেটা কনসোনেন্ট কিনা এই জন্য আমরা যে কাজটা করতে পারি এতটুকু মনে করি এখান থেকে সরিয়ে নিচ্ছি আমি চেক করব কনসোনেন্ট কিনা ইফ যে কারেক্টারটা আমরা নিয়েছি সেটা যদি কনসোনেন্ট হয় সেটা কীভাবে চেক করব আমরা কারেক্টার ক্লাস থেকে আবারও নিতে পারি ইজ লেটার কিনা সেটা চেক করতে পারি ইজ লেটার নামে একটি ক্লাস ফাংশন রয়েছে একটি ম্যাথড রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন এবং তার মধ্যে যদি আমাদের ইনপুটটা পাস করে দেই তাহলে এটা আমাদের কি করবে যদি এটা লেটার হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র আমরা এই বডির মধ্যে ঢুকতে পারবো এবং সেক্ষেত্রে আমি প্রিন্ট করে দিতে চাচ্ছি যে এটা হচ্ছে কনসোনেন্ট যদি বাওয়েল না হয় ডিফল্টে অবশ্যই আসবে আসার পরে এখানে চেক করতেছি যেটা কনসোনেন্ট কি না যদি কনসোনেন্ট হয় সেই ক্ষেত্রে এখানে প্রিন্ট করব কনসোনেন্ট দ্যাটস অল সো যদি বাওয়েল না হয় সেক্ষেত্রে এখানে আসবে আসার পর যদি এটা লেটার হয় দ্যাট মিন্স ভাওয়েল না বাট অন্য একটা লেটার তাহলে ডেফিনেটলি কনসোনেন্ট আর যদি এটা ম্যাচ না হয় সেক্ষেত্রে অবশ্যই এলসে আসবে এবং এলসে বলে দিতে পারি যে এটা নথে ভ্যালিড লেটার সো এবার আমরা বলতে পারি নতে ভ্যালিড লেটার কারণ ভাওয়েল না কনসোনেন্ট না তাহলে কি সেটা সেটা ডেফিনেটলি কোনো কারেক্ট কোনো লেটার না ইনপুট ইজ নথে লেটার দ্যাটস অল এফিসিয়েন্টলি করতে চাইলাম এবার অবশ্যই ফাইনালি ব্রেকটা দিতে বলবেন না সো ব্রেকটা দিয়ে দিলাম দ্যাটস অল প্রোগ্রাম আমাদের কমপ্লিট আশা করি এতটুকু বুঝতে পেরেছেন চলুন এবার প্রোগ্রামটা রান করে দেখি আমরা সবগুলো কেস ট্রাই করব প্রথমে আমি এখানে স্মল এ দিব এন্টার এনি লেচার দেওয়ার কথা বলছি আমি স্মল এ দিচ্ছি এবং এই যে বাল দেখাচ্ছে যখন স্মল এ দিয়েছেন এই জায়গায় সেক্ষেত্রে কি হয়েছে এখানে সুইচের সাথে মধ্যে ঢুকলো স্মল এ আবারও টু লোয়ারের মাধ্যমে এখানে কনভার্ট করা হবে স্মলকে যদি আপনি টু লোয়ারের মধ্যে কনভার্ট করেন সেটা আবারও স্মল এই থাকবে কেস এ এর সাথে ম্যাচ হবে এবং এখানে বাল দেখাবে এবার চলুন আরেকবার রান করি ক্যাপিটাল এর জন্য কি হয় সেটা আমি দেখাতে যাচ্ছি তো যখন আপনি ক্যাপিটাল এ দিবেন এই জায়গায় ক্যাপিটাল এ ডুবে সেটাকে লোয়ার কেসে কনভার্ট করা হবে সুতরাং এখানে স্মল এ হয়ে যাবে এবং এটার সাথে ম্যাচ হবে সেক্ষেত্রে বাবেল দেখাবে এবং তেমনটাই দেখতে পাচ্ছেন এবার চলুন পরবর্তী যেটা দেখি আমরা সাপোজ এখানে আমি স্মল লেটার সি দিলাম সি দেওয়ার পর তাহলে এখানে সি ডুবতেছে ভেরিয়েবলের মধ্যে এবং এখানে সুইচ এর মধ্যে সি আসবে এ ই আই ইউ ইউ কারোর সাথে ম্যাচ হবে না ডিফল্টে আসবে এবার চেক করছি যে লেটারটা দেয়া হয়েছে সেটা লেটার কি না যে ইনপুটটা দেয়া হচ্ছে সি ডেফিনেটলি সেটা লেটার এবং সেক্ষেত্রে কনসোনেন্ট প্রিন্ট করার কথা চলুন চেক করুন এবং সি ইজ এ কনসোনেন্ট দেখাচ্ছে পারফেক্ট এবার চলুন ফাইনালি যেটা করব আমি এখানে ওয়ান দিচ্ছি যেটা কি না এ আই ইউর মধ্যে পড়বে না এটা ডিফল্টে আসবে ডিফল্টে আসার পরে এটা কাজ করবে না ডেফিনেটলি এলস কাজ করবে এবং বলবে ইজ নট এ লেটার তো চলুন সেটা দেখি এবং ফাইনালি সেটাই দেখতে পাচ্ছি সো আশা করি মাল্টিপল কেসের ব্যবহারটাও এখান থেকে বুঝতে পেরেছেন এই যে দেখতে পাচ্ছেন মাল্টিপল কেসের উপর এই যে কন্ট্রোলস এই যে স্টেটমেন্টটা মাল্টিপল কেস কেসের উপর নির্ভর করছে আইদার এ ই আই ও ইউ যে কোনো কিছু হলে এই স্টেটমেন্ট কাজ করবে